Buongiorno, eh, sono Stefania Rosso, la direttrice artistica del Festival della Gentilezza di Torino. Il Festival della Gentilezza è stato un evento iniziato il primo giugno e si è concluso il 6 giugno. È un evento che ha richiesto diversi mesi di lavorazione. Questo festival è nato dalla collaborazione con dei partner di progetto che hanno collaborato insieme a me e alla mia associazione, la Liberi Pensatori Paul Valéry, a costruire eh, il quartiere gentile. Noi un anno fa all'incirca ci siamo interrogati su um, che cosa necessitasse un quartiere di Torino, un quartiere che abbiamo reputato come quartiere un po' dormitorio, il quartiere degli ospedali, il quartiere Nizza Mille Fonti, un quartiere particolare, è stato uno dei primi quartieri operai negli anni venti e eh, da quel momento in poi eh, diciamo che non si è mai cercato di renderlo, di, viva di vivacizzarlo con eh, delle iniziative culturali, artistiche e di occuparsi ovviamente di, della società nelle sue fasi di, di cambiamento. Eh, è un quartiere che riserva tantissime sorprese e la mia associazione insieme alla cooperativa Polismile, eh, la casa di quartiere Il Barrito, Itali Lingotto, eh, sul filo di Vianizza, un'associazione di commercianti che ha partecipato come partner di progetto e Fondazione per l'Architettura, abbiamo iniziato a rispondere un po' delle domande, degli interrogativi che ci siamo posti in virtù di un bando mh, dove abbiamo partecipato e, e fortunatamente abbiamo vinto un bando della Fondazione San Paolo Civica. Eh, questo bando appunto Civic, il quartiere gentile, questo è il titolo del, del progetto nella sua, nella sua interezza, vedeva anche il Festival della Gentilezza che doveva essere l'evento conclusivo di tutto un anno di lavori. Invece a causa di quello che sappiamo tutti, ahimè, eh, della pandemia, è stato poi il, invece il festival, è stato l'inizio di tutto questo, questo percorso. Eh, abbiamo interrogato i cittadini chiedendo loro di che cosa avessero bisogno, che cosa reputavano come, come gesto gentile e, Indubbiamente tutti sentivano l'esigenza di poter camminare tranquillamente, di poter avere più accesso alle piazze con delle panchine risistemate, con eh, riuscire a recuperare gli spazi pubblici, il verde. E proprio per questo abbiamo iniziato a lavorare su delle piazze, quindi Piazza Gabotto, eh, la Piazza Antistante Italy, Piazza Carducci e da lì sono nate diverse idee. Come direzione artistica del festival eh, ho pensato proprio di creare dei flash mob artistici che partivano tutti i giorni dalle 18 alle 19 dove mh, le persone rimanevano colpite perché magari erano sedute eh, su una panchina e improvvisamente si palesavano degli artisti, cantanti, ballerini, acrobati che regalavano loro eh, degli attimi di, eh, eh, di arte, di performance. Eh, parallelamente si Sempre alle ore 18 partivano delle camminate urbane coordinate da um, Giorgio Olmoti, Fondazione per l'Architettura e queste camminate urbane raccontavano in una maniera completamente innovativa, nuova, eh, dando delle suggestioni sul, sul quartiere e um, in queste camminate i cittadini scoprivano eh, tantissimi aneddoti curiosi e non conosciuti e poi la sera eh, il pubblico si ritrovava nel cortile attrezzato della casa di quartiere Il Bardito, degli spettacoli di teatro, musica eh, ogni sera e mi piace ricordarlo, tutti gli eventi eh, sono sempre stati eventi gratuiti per permettere la fruizione alla cultura che tanto è mancata in questo anno e mezzo a tutti i cittadini. Stiamo adesso lavorando su un manifesto della gentilezza, raccogliendo un po' tutte le, le suggestioni che insomma, ci sono pervenute in, in, già in questo periodo di lavoro e ehm, l'idea è quello che il Festival della Gentilezza proprio a macchia d'olio si possa diffondere, che tutti i quartieri siano gelosi di questa cosa e vogliono anche loro essere gentili. Poi ringrazio la Gypsy Musical Academy che ovviamente ha collaborato con tutti i suoi meravigliosi artisti e non mi resta insomma che invitare tutti gli spettatori alla seconda edizione del Festival della Gentilezza. Grazie.